Drucken, Hauptbestandteil. Welche waren das? Also Hauptbestandteil, was haben wir gesagt? Was ist ein Hauptbestandteil? Sayed, weißt du noch? Nein, nein, was ist überhaupt ein Hauptbestandteil? Was, was, was hat das für ein Urteil, wenn man es nicht verrichtet? Hammer? Genau, also es gibt fünf Dinge im Gebet. Fünf Dinge. Wenn man die vergessen hat oder mit Absicht nicht gemacht hat, ist das Gebet ungültig, automatisch. Wenn man das nicht gemacht hat, ist das Gebet ungültig. Die anderen sechs Dinge, wenn man das aus Versehen weggelassen hat oder vorher nicht gewusst hat, dann ist das Gebet immer noch gültig. Dies, erst wenn man das mit Absicht weglässt, dann wäre das ungültig. So, aber was solltest du die fünf Dinge nennen? Eins davon, sag mal das erste, die Absicht. Was habe ich gestern gesagt? Woraus besteht die Absicht? Weiß es noch jemand? Was bedeutet die Absicht zu haben? Fatima, weißt du noch? Genau, im Herzen, aber was, was soll man im Herzen haben? Was muss man wissen? Was ist Zainab? Ist, wo ist Zainab? Weißt du das? Hast du dich aufgeschrieben? Ähm, wie war dein Name nochmal? Kausa, sag mal. Nachverrichtet. Genau, der erste Bestandteil, das erste, ja, der erste Bestandteil ist, dass man das Gebet für Gott verrichtet. Die Absicht für Allah. Das zweite war, was war das zweite? Abbas? Zu wissen, was man verrichtet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Hamza, wo ist Hamza? Was haben wir hier? Da. Hamza ist am Beten und ich halte ihn an und sage, was betest du da gerade? Wenn er sagt, äh, Allah, ich muss überlegen, war das jetzt eigentlich, wollte ich eigentlich Duhr beten oder Asr? Weiß ich gar nicht. Dann hat er nicht die Absicht. Wenn er, so, wenn er so, aber sagt, ja, ich bin gerade Duhr, ist doch klar. Dann hat er, dann ist seine Nia vollständig. So, das ist der erste Bestandteil. Zweiter Bestandteil, Hauptbestandteil. Das hat es, glaube ich, gestern schon gesagt gehabt. Takbiratul Ihram. Wenn man das Gebet, wenn einige manchmal passiert das aus Versehen. Man möchte jetzt beten. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Man hat kein Allah Akbar gesagt. Das Gebet ist ungültig. Man muss wieder von neu anfangen. Okay, Takbiratul Ihram ist sehr wichtig. Dritter, drittes Hauptbestandteil. Abbas? Die verbinden, dass alles hintereinander ist? Nee, das ist kein Rucke. Hauptbestandteil ist zu stehen. Während Takbiratul Ihram zu stehen. Ganz oft ist es so, dass einige so, ich stehe jetzt auf, Allah, was aufpassen, man muss im Stand sein. Das kennt ihr manchmal, wenn jemand zu spät zum Jama'a Gebet kommt, dann stellt er sich hier und sagt, Allahu Akbar, und dann soll man was machen? Für eine Sekunde stehen. Und dann in Ruku gehen oder das, das rezitieren. Sehr wichtig. Also das Stehen während der Takbir al-Ihram ist wajib. Stehen und nicht bewegen ist, wenn man das nicht gemacht hat, also wenn man sich beim Bewegen, beim Bewegen Allahu Akbar gesagt hat, ist das Gebet ungültig. Und das Stehen, bevor man in Ruku geht. Diese zwei sind Hauptbestandteile. Das sind die zwei Sachen, die drei, die dritte Sache. Oder was? Ja. Vierte und fünfte ist es einfach. Wer weiß das? Zwei Sajda, wenn man also in einem Gebet zwei Sajda weggelassen hat, zwei Niederwerfungen, ist es komplett ungültig. Und, was noch? Hammer? Ruku, die ähm, Verbeugung sozusagen. Wenn das, wenn das auch aus Versehen oder mit Absicht weggelassen wird, dann ist das Gebet automatisch ungültig. Nein, das ist nicht Ruku. Also es, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag, also ich sage es nochmal, so in die Kamera, das erste Rücken ist die Absicht, das zweite ist Takbirat al-Ihram, das dritte ist das Stehen während der Takbirat al-Ihram und kurz vor dem Ruku, dass man steht, ohne sich zu bewegen, vierte ist Ruku, Verbeugung und fünfte ist zwei Niederwerfungen. Wenn man eine aus Versehen weggelassen hat, dann ist es kein Problem. Erst wenn zwei weggelassen wurden, dann wäre das ein Problem, dann wäre das Gebet automatisch ungültig. So, gestern haben wir, sind wir bis zum Rukur gekommen, richtig? Wir haben also Rukur gemacht, da haben wir alles gesagt, dann steht man auf. Was sagt man, was ist Mustahab zu sagen, wenn man aufgestanden ist aus dem Rukur? Ein Satz, den die meisten Leute falsch übersetzen. 
Weiß das jemand? Was sagt man nach dem Rukua? Wir sagen ja, Subhan Rabbi Al-Azim wa Mihamdi, Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Und dann, Allahu Akbar ist ja immer gut. Auf Deutsch oder auf Arabisch? Arabisch. Nee, ich meine, sollen wir jetzt übersetzt sagen, auf Deutsch, was es Nee, den Arabischen Satz, den man im Gebet sagt. Abbas? Sami Allahu liman Hamida. Was bedeutet dieser Satz? Gott erhört den, der ihn preist. Genau das meine ich mit der falschen Übersetzung. Ja, okay, das darf ich auch. <lacht> Möge Gott denjenigen erhören, der ihn preist. Das ist ein Dua. Es hat ja gar keine Bedeutung zu sagen, ja, seid alle, seid alle äh, bewusst, Gott hört mich, sozusagen. Im Sinne von, ja Allah, bitte höre mich, sozusagen. Okay. Das ist Mustahab. So, dann sagt man Allahu Akbar und dann geht man ins Sujud. Sehr wichtig, Niederwerfung, der, letzte, der nächste Rucken. Was, welche Körperteile müssen bei der Niederwerfung auf dem Boden sein? Wie viele sind das erstmal? Asif? Sieben. Sieben. Und welche sind das? Da ist einer der bekanntesten Fehler. Da kann ich, glaube ich, wenn ich jetzt jeden von euch hier nach vorne erholen würde, wären, glaube ich, mindestens 30 Prozent jetzt diesen Fehler. So, ähm, fangen wir an, Hamad. Die Handoberflächen, sehr wichtig, sehr wichtig, die ganze Handoberfläche, ne? Nicht irgendwie auf, wenn ein Teppich irgendwie gebogen ist und sowas, da muss man aufpassen, dass die Hand irgendwie nicht so ist, sondern versucht wirklich die ganze Hand auf den Teppich zu legen oder auch nicht so dicke Ringe tragen, dass wirklich die Hand äh, nicht mehr den Boden berührt, sondern wirklich so normale Ringe ist kein Problem. Oder wenn man draußen betet oder so, dass man, das ist wirklich komplett. Die Handoberflächen, zwei. Was noch? Abbas? Knie? Das ist einfach, das wissen auch alle. Wie ist dein Name? Jaber, sagt man. Stirn, sehr wichtig. Wie viel von der Stirn? Weiß das jemand? Ja? Ja, man sagt ungefähr auch so einen Daumen, ne? Daumenbreite sozusagen. Also nicht zu klein das Sajjad nehmen. Das sehe ich öfters bei den Schwestern wegen dem Hijab und so, das ist nervt. Nicht versucht, ein bisschen größere ähm, Gebetssteine zu nehmen. Äh, Marwa? Genau, die Fußspitzen, da werde ich gleich drauf eingehen, das ist das, was ich meine. Und was noch, das war's, ne? So, bei den Fußspitzen, ähm, Amir, komm bitte nach vorne. Komm bitte hier hoch. Kannst du eine Zeichen da machen, damit, das, damit, damit alle sehen, wie das sein muss? Mach mal, genau, so in die Richtung, genau so, mach mal jetzt eine Zeichen da. So, ihr seht das vielleicht jetzt hier bei ihm. Genau das ist, was ich meine mit dem Fehler. Die, die Zehenspitzen müssen den Boden berühren. In dem, in der, Im Regelweg steht, wenn, also ihr seht das, er berührt gerade die, äh, mit dem unteren, die Fußsohle berührt gerade den Boden. Deswegen, Rabin, ich pack mal deinen Fuß. Versuch mal nur, dass deine Zehenspitzen den, den Boden berühren. Dieser Bereich hier. Nicht deine Fußnägel, deine, deine, die Haut. Genau, also so, wenn das jetzt meine, die, die, die Fuß ist, die Zehen ist, dann ist das, muss das wirklich so sein, okay? Sehr wichtig, ansonsten ist das Gebiet ungültig. Jemand, der das bis jetzt noch nicht gewusst hat, das ist kein Problem, aber ab jetzt macht das bitte. In einer von den beiden Regeln, ich glaube, das ist immer noch Ramelein, da steht das extra. Wenn man das nicht macht, dann ist das Gebiet ungültig, das steht da explizit drin. Ja, Amir, du kannst wieder, wie war die Sache dann, inshallah, wird die von Allahs Vater da akzeptiert. <lacht> Das geht auch für Brüder und Schwestern, ja? Seht? Ellbogen gehören nicht dazu, sollte man auch nicht machen. Aber wenn man das macht, ist es nicht schlimm. Vor allem da, wo es in Jamaa richtig eng ist, ist es nicht so schlimm. Du meinst also, wenn man manchmal so... Genau, genau. Also wenn man, wenn man glaubt, dass es das Mustahab ist oder so, dann wäre das Bedar. Aber wenn man das einfach nur aus Not jetzt macht und so... Wenn man kann, dann nicht. Ich werde gleich auf den Mustahab so gut eingehen. Also, habt ihr das alle, habt ihr, haben das alle mitbekommen mit den Zehenspitzen? Also nicht dieses Geknickte, ja? Ja, was? Also, wie der Fuß sein muss, ist nicht, so, ist nicht relevant. Die, der vordere Teil vom Fuß, genau. Die untere Fußsohle braucht nicht den Boden zu rühren. Haupt, mindestens ein, ein Zeh muss wirklich so sein. Das ist das Wichtige. Guckt mal am besten immer bei den Vorbildern. Da seht ihr das, wie die das machen. Aber okay, bei der vollen Menge sieht man das ja gar nicht. Aber 
Da, oder ihr könnt das später, wenn jemand, ja, ich kann es vielleicht für die Brüder auch später zeigen, aber das, das äh, habt ihr alle jetzt mitbekommen, inshallah. So, was wollte ich jetzt sagen beim Mustahab, beim Mustahab Sujud für die Brüder? Da ist Tajannuh Mustahab. Also, erstens für diejenigen, die, die sehr, sehr äh, alle Mustahabbat machen wollen, wenn man von dem Rukur ist, okay? Subhana Rabbi al-Azim, Rabbi Hamdi, dann ist hier der Vorgang, ins Sujud zu gehen, al il al dass man sich auf den Boden schmeißt. Okay? Dann, das kann man daran merken, dass die Hände erst den Boden bringen vor den Knien. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert am besten, dann gibt Prayer Ayatollah Bahjad ein bei Google, da seht ihr das Video, wie Ayatollah Bahjad betet. Der der, der, derjenige, der das heftigste Gebet in unserer Zeit bisher hatte. Mein Lehrer selbst hat hinter ihm gebetet. Er meinte zu mir, die ganze Moschee ist wie ein Schiff, das Richtung Paradies fliegt. Ach so, man versteht nichts. Ja. Also ihr könnt mal im, äh, im also ich habe das gerade gesagt, wenn man ins Sujud gehen möchte, wobei das weiß ich nicht, das ist nicht für die Schwestern, das soll ich nicht wieder daran aber das ist für die Brüder. Man soll sich auf den Boden schmeißen, okay? so dass, dass, der, dass die Arme, dass die Handflächen als erstes auf dem, auf dem Boden sind. Das ist Mustahab. So, das ist ja auch jetzt wieder nur für die Brüder. Für die Brüder ist es Mustahab, Tajan noch zu machen, also Flügel, dass man so einen Sujud macht. So, natürlich da, wo es möglich ist. Ne? Im Jama'a-Gebet geht das nicht, weil, man, weil das viel zu eng ist. Da muss man ja eigentlich so machen. Aber für die Brüder, wenn man alleine ist oder wenn man mehr Platz hat und so, ist Tajan noch. Also das hier, Tajni oder Tajanno, ist das Mustahab. Für die Schwestern das Gegenteil. Innen, nach, von nach innen. Das ist Mustahab. Okay, habt ihr das mitbekommen? So, das sind die zwei Mustahab-Sachen beim Sujud. Und hier sehr wichtig, wenn jemand schon alles richtig macht beim Gebet und pünktlich betet, das ist zwei, also erstmal alles richtig machen, dann pünktlich beten. Und wenn jetzt jemand hier anfangen möchte, sein Gebet zu verbessern. Da soll man nicht anfangen, Surat al-Baqarah zu lesen im Gebet. Braucht man nicht. Und da kommen im Kunut. Sondern, es gibt ja dieses, dieses Video, ähm, wo einer sagt, der Uthman hat in, in einer Rekha den ganzen Koran gelesen. Ne? Und dann ist so die Diagete danach. Ähm, vielleicht meint ihr, der mit 300 Kulwallahu hat. Auf jeden Fall, dann soll man sein Sujud langziehen, verlängern. Licht, ich habe Imam Salih al sagt das. Ich habe das Licht im Sujud, im langen Sujud und im Weinen gefunden. Das Licht Gottes sozusagen. Also, wenn man wirklich sich sagt, ja, heute möchte ich ein besseres Gebet verrichten, dann sagt im Sujud zum Beispiel zehnmal Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdi, 100 Salawat, Astaghfirullah, Subhanaka la la ilaha illa an, Subhanaka ni kuntu min al Das sind Sachen, wo man das Gebet richtig höher pusht. Die wichtigste Situation im Gebet ist der Sujud. Und das ist die Situation, mit der ihr den Shaitan richtig aggressiv macht. Shaitan ist richtig aggressiv, wenn der Mensch ins Sujud geht. Warum? Wer weiß das? Wie ist dein Name, Schwester? Sitare? Sag mal. Genau, aber warum ist er denn so richtig aggressiv bei, bei der Situation? Man kniet sich ja vor allem, aber was macht ihn, was, was geht ihn das an? Alles andere ist ja auch ein Gottesdienst. Wir, wenn wir Ruku machen, ist es ja auch für Allah. Ja? Genau, weil er das nicht, weil er in dieser Prüfung nicht bestanden hat. Kennt ihr das? Manchmal, man hat selber, man ist selbst schuld. Man hat was gemacht, man hat verloren sozusagen. Und dann kommt jemand anderes, vor allem jemand, den man so nicht mag. Und genau in dieser Disziplin ist er erfolgreich. Das ist schon... Das, das trifft einen härter sozusagen. Und Shaitan ist da richtig aggressiv. So, und da ist die Geschichte, die ich euch erzählen wollte. Wolltest du was sagen, Doktor? Die ich euch erzählen wollte, und zwar... Ähm, eines Tages, zur Zeit von Nabi Musa, salam, ist Shaitan zu Musa gekommen. Iblis. Wer ist Iblis und wer ist Shaitan? Weiß es jemand? Weiß das jemand? Shaitan bedeutet, Shaitan ist eine, ich sag mal, eine Rasse, eine Art Schöpfung. Wir haben Jinn, wir haben Mensch, wir haben Shaitan. Shaitan ist also eine Untergruppierung von Jinn. Okay? Iblis ist wer? 
ist der Scheitan, der damals der Vater aller Scheitide ist, sozusagen, der damals diesen Sujud nicht gemacht hat und dadurch auch sehr viele Kinder sozusagen gewünscht hat. Und wir haben, jeder von uns hat ja mindestens zwei Schreatine. Ne? Jeder, jeder Mensch hat zwei Kinder von diesem Begriff, die sich darum kümmern, dass er nicht auf dem, auf dem Weg bleibt. Und da gibt es ein Hadith, dass wenn man es schafft, diese beiden ersten Schreatine sozusagen, Runde 1, zu besiegen, dann schickt Iblis erfahrene Shayatine, weil diese Shayatine, die werden mit den Menschen geboren. Der eigene Shaitan. Und die lernen selbst mit dazu. Die lernen, die lernen, die lernen. Die, sind nicht, die können nicht alles. So, dass Rasulullah sallallahu sagt, ich habe auch einen Shaitan, aber mein Shaitan ist zum Moslem geworden. Aslama ala yadi. Er ist mein Schüler geworden, sozusagen. So. Wenn man die schafft, dann schickt Iblis erfahrene Shayatine. Wir nennen die immer Ayatullah Shayatine, sozusagen. Dann kommen die mit religiösen, mit religiösen Sachen, wollen die dich auf den Weg, auf den Gebe ich mal ein Beispiel. Ja, mit wem schreibst du? Na ja, das ist eine Schwester. Warum, warum schreibst du denn mit ihr? Ja, sie, vielleicht wird sie Muslima. Habibi, komm, ich gebe jetzt 1000 Brüder, die auch vielleicht Muslima werden. Geh mal mit denen schreiben. Ja, da wurde na, so. Das ist ein Scheiter. Hey, guck mal, ist das schlimm, das ist zwar nicht Maharam und so, aber vielleicht wird sie ja Muslima. Das ist doch gut. Steht ihr das? Der ist schon eine Liege höher, dieser Scheitan. <lacht> Warum machst du das jetzt? Ich guck dich immer an, weil du so gut zuhörst. <lacht> so, alle Grenzen, ich glaube, die verstehen, was ich sage. Ähm, das geht immer noch höher. Ne? Und je höher man steigt, desto höher kann man auch, desto tiefer fällt man leider. Je näher man der Sonne näher kommt, desto einfacher ist es, sich zu verbrennen. Oder je schneller man fährt, wenn man 500 km her fährt, mit dem Lamborghini, was waren die heutzutage, 300 dann ist der kleinste falsche Lenker problematisch. Deswegen, je höher man steigt, desto gefährlicher ist es. Und deswegen sehen wir, dass die Ahl Welt auch immer mehr Gott anflehen. Je höher man ist, desto mehr Dua machen die, desto mehr abhängig sind sie von Allah SWT. Da muss man aufpassen. Auf jeden Fall, es geht immer höher mit den Shayatinen, bis man so stark ist, dass Iblis selbst kommt. Iblis sagt, diesen muss ich jetzt selbst runterkriegen, mit seiner 10.000 Jahre Erfahrung, die er seit Adam schon hatte. Okay? Und inshallah werdet ihr, werdet ihr inshallah diesen Kampf haben. Aber in dem Moment kommt immer macht die selbst zu unterstützen, weil damit das, wird man, das schafft man selber nicht mehr. Das ist schon enorm. Herr Doktor? Steinigen wir bei der Hajj den Iblis oder welchen Scheitern? Ah, bei der Hajj ist es ein, eine äh, Hajj Symbolisch. Ist eine Symbol. Aber eine Symbol. Iblis oder einfach Scheitern? Es steht, für, es steht für drei Sachen. Für drei Sachen, aber damit ist auch Iblis gemeint. Ja. Erstmal seinen eigenen Scheitern und dann die Anzahl und alles. Da gibt es dieses Thema, äh, Geheim, die Geheimnisse der Hajj, die werden wir auch inshallah im nächsten Jahr vor der Hajj auch auf Deutsch inshallah vortragen. Ähm, was wollte ich nochmal sagen, kurz, wo war mich stehen geblieben? So, Scheitan ist zu Nabi Musa gekommen und hat zu Nabi Musa gesagt, O Musa, bitte Gott darum, erstmal hat er zu ihm gesagt, ich gebe dir, ich gebe dir drei Sachen, ich, 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 ich tue dir einen Gefallen, dafür sollst du mir einen Gefallen tun. Und Musa hat ihm gesagt, erzähl, was willst du denn sozusagen? Weil die Propheten haben ja keine, ich sag mal, Iblis ist für die ja, die, sind, die kennen sich sozusagen im Sinne von, die Propheten sind ja Mochlasin, die können, der Iblis hat gar keine, kann, 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 kann die nicht mehr beeinflussen. Man hat ihm drei Sachen gesagt, Iblis. Die erste ist, wenn du beabsichtigt, wenn du die Absicht hast, etwas Gutes zu machen, dann mach das schnell, bevor ich dich daran hindere. Kennt ihr das manchmal? Man sagt, ja, habe ich gestern gehabt. Habe ich gestern gehabt. Ja, ohne dass es jetzt Augen wieder rein wird. War ich zu spät, Alhamdulillah. War ich schon nach dem Adhan. Ich dachte mir, ja, komm, ich bete noch mal ein paar Rakat, als Salat zu wählen, Nachholgebet. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, komm, komm auf dem Handy, vielleicht sind da noch wichtige Nachrichten und sowas. Dann ich, bin ich zum Handy gegangen. Und dann habe ich gesehen, ich habe 20 Minuten am Handy sozusagen verballert, sozusagen. Und dann habe ich gedacht, boah, wie Scheitan mich sozusagen davon abgelenkt hat, sozusagen. Aber dann habe ich wieder schnell im Tempo und schnell im Tempo und schnell wieder gebetet. Ähm, wenn man zum Beispiel sagt, heute will ich spenden, dann mach das schnell, bevor ich dann sage, ah, wieso willst du spenden, mach doch was anderes damit und, 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 und. oder irgendwelche anderen Sachen. Die, man kennt das ja. Deswegen, das ist die erste, äh, die erste, der erste Ratschlag. Jetzt der zweite Ratschlag ist, wenn du alleine mit einem anderen, mit dem anderen Geschlecht bist, also als Mann mit einer Frau, als Frau mit einem Mann, wisse, dass ich immer der Dritte bin. Das heißt, 
in diesem Moment bin ich richtig stark. In diesem Moment habe ich richtig starken Einfluss. Vermeide so eine Situation. Und die dritte vergesse ich immer wieder. Ich weiß nicht warum. Inshallah werde ich mich daran erinnern. Auf jeden Fall musst du sagen, was möchtest du denn, Iblis? Das ist das Wichtige. Iblis hat gesagt, geh zu Allah und bitte darum, dass er mir vergibt. Ich möchte es wieder gut machen. Und der Musa hat diese Schaf also er hat den Musa als Schaf Schafir benutzt, als Fürsprecher. Nabi Musa hat das halt mit Allah SWT diese Bitte sozusagen darum gebeten. Allah SWT hat gesagt, ich werde Iblis vergeben. Unter einer Bedingung. Welche Bedingung? Er soll zum Grab von Adam gehen und dort diese Sajda nachholen und machen. Und dann ist wieder Iblis seine Arroganz aufge aufgebracht, sozusagen aufgekocht. Im Sinne von zu seiner Lebzeit, wo er noch gelebt hat und sozusagen herrlich war, habe ich mich nicht vor den äh, niedergeworfen. Jetzt, wo er tot ist und seine Leiche sozusagen schon ähm, begraben ist, soll ich mich vor ihn niederwerfen? Niemals! Und dann hat man gesehen, dass Iblis immer noch der Iblis ist, der wie damals ist. Ja, Marc? Ich habe die dritte Sache. Das erste war, man soll direkt spenden, man soll nicht alleine mit dem anderen Geschlecht sein, weil er dann der Dritte ist. Und die, vier, und die dritte Sache ist, dass man, wenn man zornig ist, Wudu machen soll. Ach, San, ach, San, wenn du wütend bist, dann ändere deinen Platz. Dann ändere deinen Platz oder ändere deine, ähm, genau, geh, geh, geh in eine andere Situation. Ja, da gibt es mehrere solche, das, da gibt es mehrere Varianten von dem Hadith. Ach, San. So, ähm, das zum Abschluss über die Sache mit der Niederwerfung. Ich wollte noch einige Mustahabbat vom, äh, vom Gebet sagen. Hat erst erstmal bis hierhin jemand Fragen zum Gebet an sich? Zur Gebetszeit. Einige sagen mal, welche App sollen wir folgen und sowas. Keine Frage. Ahmad? Noch äh, zum Sujud. Darf ich da in jeder Rakha sagen, so oft ich schwitze möchte, Allah muss Allah Muhammad wa Muhammad? Genau, man kann im Sujud so viel, so lange wie man will, kann man da Sikr sagen. Auch Salawat. Hauptsache ist es ist Sikr. La ilaha illallah, Alhamdulillah, Dua. Oder an jeder Einzelne, weil ich kenne das so, dass man erst in der letzten Nein, nein. Das, das macht man nur in Jamaa-Gebet, weil die Zeit immer begrenzt ist, dann macht man nur die letzte. Aber das kann man in jeder Einzelnen machen. Es gibt sogar Hadith bei Imam Zainal Abedin, das hat schon beim Voodoo, beim Sikr vom Voodoo, hat er so lange, so lange Sikr gesagt, dass das, dass das Gebet sogar ein bisschen verspätet wurde. Also so eine halbe Stunde nach dem Asana es gewichtet hat. Aber das spielt keine Rolle, weil Sikr ist Gebet. So, Asif? Du hast jetzt vorhin erwähnt, das mit Gebetszeit. Wir haben in den Apps sehr unterschiedliche Zeiten, was zum Beispiel... Genau, das ist äh, wichtig bei den Apps, diese Apps, die die Gebetszeiten sagen. Ne? Man kann nicht einfach auf die äh, Rezension bei Play Store oder Apple Store, App Store, wie das heißt, ähm, schauen. Ne? Das muss eine App sein, wo man sich sicher ist, okay, die, die, diesen, diesen Zeiten vertraue ich, die sind vertrauenswürdig. Entweder, weil man die Leute kennt, entweder, weil es von einer anerkannten Organisation kommt, Entweder jeder, man muss den trauen können, okay? Also ich kann euch sagen, die EZH-Seite, da könnt ihr immer eure Stadt auswählen und dann das Ganze hier ausdrücken. Ähm, die kenne ich selbst, also ich weiß, wer da, wer da im Iran, in der, in der Universität, wer dahinter steckt und alles. Äh, die Apps von den Schreinen im Irak, die sind auch sehr äh, anerkannt, die kenne ich, die kenne ich. Ähm, ansonsten... Weiß ich nicht, also was die anderen wie Muslim Pro kenne ich nicht, wer der ist, aber wenn da die Rechnungsmethode auch Iran ist oder ähm, rum, dann ist es auch anerkannt. Also die sind vertrauenswürdig. Ansonsten ist es wirklich, normalerweise muss man selber wissen, wann Adan ist, ne? wenn man sich die Sonne anschaut. Das ist eigentlich die Grundform. Ja? Shia Plus habe ich schon mehrmals gehört, aber ich weiß nicht. Also ist die Rechnungsmethode ist ja wichtig. Ne? Also das, ich weiß nicht, welche Rechnungsmethode die da anwenden. Aber zur Not immer ein bisschen verspäteter beten. Immer ein bisschen später. Vor allem beim Fajr, ne? Zur Not später beten. Oder gucken, okay, zwei Apps, ich nehme mal das, was später ist. Das ist vielleicht besser. Ja? Ja, aber es ist meistens der Fall, die meisten Gebete stimmen über eine zeitlich, auch bei diesem Shirk Toolkit. Aber Fajr ist fast eine Stunde im Unterschied zu IZH. So, ja. hier noch was? Ja, also die, ähm, die, äh, bei Fajr kann man ein bisschen später wählen. Also da würde ich die spätere Zeit nehmen. 
Das ist besser. Im Ramadan muss man sich ja nach irgendeinem... Da ist Ihtiyat, weil da geht es nicht ums Gebet, da geht es ums Fasten. Da muss man Vorsichtsmaßnahmen treffen. Da muss man das früher reden. Beim Gebet ist ja später beten die Vorsichtsmaßnahmen. Beim Fasten ist es früher aufhören zu essen. Vorsichtsmaßnahmen. Das ist wirklich eine Stunde Unterschied auch. Ja, ne? Muss man aushalten. Aber das ist, da liegt auch nicht nur die Berechnungsbrüder, sondern die Faktor bezüglich der weißen Nächte. Das ist eine unterschiedliche Ansichtsweise sozusagen. Geht man, muss man da die Vorsichtsmaßnahme eingreifen oder? Nein, folgt man einfach nur der Sicherheit. Ähm, genau, das ist halt sehr wichtig, dass man das auch noch, äh, äh, wie nennt man das, äh, einem berücksichtigt. Und auch sehr wichtig, fünfmal getrennt beten, wie die Ahlus Sunnah das machen, ist in unserer Religion Mustahab. Ist aus unserer Sicht auch Mustahab, wenn man alleine zu Hause ist. Oder wenn man das kann. Wenn man wirklich das kann, dann sollte man das machen. Wenn man aber weiß, okay, ich gehe aus dem Haus raus, bis ich wieder zurückkomme, dann sollte man kombinieren. Oder man ist in einer Moschee und da wird Jama'a gebetet. Da muss man immer mit der Jama'a beten. Mit Jama'a geht über alles. Wenn Jama'a in drei Stunden nach dem Adan ist, ist es besser zu warten und Jama'a zu beten. Ich wollte was zeigen, ne? Shia Plus? Ja, genau. Dann gibt es einmal die zwei Rechnungsmethoden, einmal von Tera und einmal. Ja, also diese Shia Plus App, die hat hier Teheran Universität. Das ist die sehr, sehr, die, ähm, ja, Man muss das einstellen, aber noch eine extra. Frage. Okay, aber das muss man noch separat einstellen. Die anderen weiß ich nicht, wer die sind. Das ist einfach Shia, da steht nur. Ja, man muss auch wissen, wer das ist. Deswegen. Also ich, ich kenne die nicht, ich kann nur von mir sprechen, aber vielleicht aber wissen die anderen. Kann man benutzen? Also Teheran ist, ist mein, aus meiner Sicht, wenn mein Wort für euch äh, ähm, Gewissheit ähm, bringt, dann könnt ihr dem folgen. Wenn ihr sagt, ja, Chef, mach die bei dir, habe ich Zweifel. Ich muss, hier, ich muss meinen Maja abfragen. Das können Sie, wenn ihr das zusammen. Genau. Wer hat noch eine Frage, Tafi? Ja, als Universität, Fajr-Universität drumsteht, welches ist am schwächsten? Welches bevorzugt? Bevorzugt Die sind beide, die sind ja beide identisch, bis auf Fajr. Ja. Aber da sage ich ja immer, Fajr immer später beten ist besser. Zumal wir auch Ahadis haben, die darüber sprechen, dass man auch später beten kann als Fajr. Also mit der Nia eigentlich wollte ich pünktlich, also wenn man wirklich, wenn es wirklich darauf ankommen soll, dann kann man einmal zu Beginn zur ersten Zeit beten und dann nochmal um 3 Uhr, also zu beiden anderen Zeiten. Das kann man auch machen. Das wäre dann wirklich die Top-Vorsichtsmaßnahme. Aber wenn das jemand schafft, dann soll er bitte für mich beten. Ja. Darf ich eine allgemeine Frage stellen, also nicht zum Gebeten? Ja, so. Und zwar wegen gestern, äh, ich kenne das nicht so, da war ja dieses eine, aber von der Abbas, Salam. Und ich weiß ja, dass man daraus Segen ziehen kann. Aber für mich, so auf den ersten Blick, war das schon ein bisschen komisch. Ah, die, die Flagge meinst du? Ja, also nicht Alam. Die, genau, der Alam. Ja, Wenn die Menschen da so draufgegangen sind, das war, also ich möchte jetzt niemanden angreifen, aber das sah für mich ein bisschen komisch aus. Und ich wollte mal wissen, wie das ist. Ach, San. Sehr, sehr wichtige Sache. Und zwar, die Schiriten, wie das der Abu Barah sagt, die begeht ja sehr viel Schirk. Ne? Warum? Weil ihr auch Tücher und Flaggen und gesegnete Sachen anbetet. Richtig? Wo steht das im Islam? Wo steht das im Koran? Wo? Wo hat der Prophet sowas gemacht? Kann hier jemand irgendwas nennen? Für Yusuf. Ahsan. Ein Salawat für Doktor. Zainab, weißt du das auch? Okay, lass mich das kurz sagen. Und zwar... Im Koran hat Nabi Yusuf sein Hemd, ein normales Hemd, mitgeschickt mit seinen Brüdern. Und dieses Hemd hat dafür gesorgt, dass die Augen von wem? Von wem? Von einem normalen Menschen? Von einem Propheten Gottes, Nabi Yaqub, dass er wieder durch das Streichen dieses, dieses Hemdes sozusagen auf seine Augen, dass er wieder sehen kann. Und dann wollen die uns was sagen, weil wir so, einen, äh, so eine Flagge küssen, sozusagen. Also das ist unsere religiöse Basis. Das, wie das manchmal, manchmal ist es so chaotisch und das ist wie, kann man falsch interpretieren, aber das ist einfach das Zeichen. Ich finde, man soll das eine Sichtweise. Es ist halt einfach, es gibt immer, alle wollen immer das Gute, alle wollen den Segen und dann wird es manchmal eng. Da musst du mal zu Kaaba gehen, ne? Da ist es noch, das ist noch heftiger, aber. Ja, was? Ich 